Karibu tena hapa Flado FX mimi kwa majina naitwa Flado FX CEO wa Black Forex. So Black Forex unapatikana Instagram, unaweza kuandika Black Forex then baada ya hapo uh, utaweza kuni follow then baada ya hapo utakuwa unapata signals pia lakini pia naweka setups naweka na matangazo yangu ya muhimu lakini pia nazidi kufundisha sometimes vitu vya msingi kupitia Black Forex. Weandika Black Forex kupitia Instagram utajifunza mengi zaidi. Lakini pia wewe ambaye bado hujo subscribe to my YouTube channel, subscribe sasa kwa kubonyeza neno subscribe then moja kwa moja utakuwa unaletewa notifications ya video ambazo nitaziweka hapa. So moja kwa moja leo kipindi chetu kitakuwa kinahusu uh, muda ambao sio mzuri sana kwa watu ambao wanafanya technical analysis yani ni nyakati ambazo wewe unaifanya technical analysis ukiingia mida kama hiyo kidogo unakuwa hauko favored kwa hiyo uh, hivi ni vitu vya msingi ambavyo natakao vifahamu kwa Tanzania traders wengi ni technical uh, technical traders that's why ukiangalia setup nyingi lazima utakutana na support resistance trend lines indicators zote hizo ni technical analysis na technical analysis mara nyingi tuna trade kwa kuangalia historical price movement ya zile prices katika ile meta trader 4 au si trader au any kind of platform ambayo inatumika ku trade so leo nitaenda kuangalia vitu ambavyo haviwa favor watu wa technical analysis japokuwa technical analysis kwa upande wangu it is uh, the best so let's go kitu cha kwanza during news wakati kukiwa na news eh? wakati kukiwa na news tayari inakuwa very very favorable kwa wale wanaofanya fundamental analysis because ni forex tuna technical analysis tuna fundamental tuna sentiment japokuwa sentiment pia inaingiliana sometimes na fundamental so wakati wa news kwa nini utakiwi kuingia technical trader because what happens huwa kuna kitu tunaita spiking kwamba zile kendo zina move randomly na therefore zinaweza ukakuta zinaenda against your setup zinagusa stop loss na unakuwa kwenye hasara kwa mfano uh, baadhi ya news ambazo zinaweza zikasababisha kitu kama hicho ni high impact news sio kila news ambayo inakuepo kwenye soko basi wewe eti technical trader utakiwa ku trade no sio kweli ni only high impact news kwa mfano NFP CPI FOMC okay retail sales umeelewa eh news kama hizo news kubwa kama hizo ndizo ambazo hazimfavi mtu ambaye anafanya technical trader kwa muda huo and therefore hii wanawashauri watu wengi sana kwamba unapokuwa unaweka order make sure before hujaweka nenda kwanza kaangalie kwenye fact, uh, forexfactory.com au ile app yake ukidownload j kuna news yoyote ambayo ina high impact muda huu ambayo inaweza ka disturb your technical analysis eh? na signal yako ikawa imeenda against na soko kwa lazima ukaangalie unaangalia wapi nimefundisha vipindi vya nyuma forexfactoryinvesting.com my fx book and so many so many websites na application ambazo wanafanya so kitu cha kwanza ni kujua news je itatoka saa ngapi na mimi oda yangu nataka niweke sasa hivi so it is not a good time kwa hiyo sio muda mzuri a uh, cha, cha, cha pili ni kwamba ni ni ni, ni hii nimeandika saa sita usiku okay hii inamaanisha saa sita usiku saa sita usiku sio muda mzuri baadhi ya blockers nimesema baadhi ya blockers kwa mfano always unapofika saa sita temporal fix anachofanya huwa ana 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 ana, ana expand zile zile, zile zile spread na madhara ya spread kuwa ni kubwa kwamba inaweza kukupeleka hata kwenye negative kubwa sana huko e, unashangaa unaona kabisa kendo like imesha vuka kwenye ile mstari wa order ila bado unaona kuna negative dola 20 hivi sasa hiyo hiyo ni kwa sababu spread imekuwa kubwa kwa maana hiyo sasa kabla uliweka oda yako before unaweza kushangaa kwa nini negative na kuwa kubwa kiasi hiki na inaweza kapelekea hata ku blow account yako. Kwa you must be very very careful wewe ambaye ni technical trader. Technical trader lakini pia um wewe ambaye unafanya fundamental pia hii ni, ni, ni kitu cha kuangalia pia. Sasa lazima 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 ujue lakini technical uh, fundamental trader atakiwi kuangalia sana because whenever there is news kukiwa na news tu siku zote spread was na expand maana kwa technical uh, fundamental trader ana experience na hivi vitu lakini hii expansion ya spread ghafla usiku mara nyingi ina wakosi sana technical trader kwao lazima uwe very careful hapo ukiachana na hiyo 
uh, closed market centers uh, technical trader pia anatakiwa kuwa makini na market sessions au market centers kwa mfano pale ambapo unataka ku trade labda Australian dollar NZD alafu unaona kabisa muda unaoingia ni saa kumi. jioni huo sio muda wa kuingia ku trade pea kama hii because according to those four market sessions ambazo tulizifundisha huko nyuma London session, New York session, Tokyo session, Sydney lakini pia na Frankfurt session uh, Ulaya huko Ujerumani unakuja kuona kwamba sio kila muda unatakiwa kuingia sokoni kuna muda sahihi wa wewe kuingia kufanya uh, trading yako na muda sahihi unatakiwa kuangalia zile market sessions kwamba inafungulua saa ngapi inafungwa saa ngapi kuweza kuziangalia hizi unaweza kupita uh, forex times on converter.com na nimefundisha pia nyuma so unaweza kwenda kuangalia na kwa haraka haraka tu ni kwamba katika random session kuna kuwa na pea gani ambazo unatakiwa uzijue kwa hiyo linavofungulia lile soko unajua kabisa limefunguliwa soko la London kwa hiyo pea flani zitakuwa active uh, likifungwa unajua kabisa pea flani ndio zitakuwa inactive kwa razimu uangalie London session uh, kuna Euro GBP uh, New York session nakuta una CAD uh, USD kuna Tokyo JPY CHF kuna hii nyingine ya mwisho sini uh, Australian dollar NZD so those are the market centers na muda gani zinafunguliwa zinafungwa just go to the forex times one converter huko utaenda kuona wanakuonyesha lakini pia kumbuka wazinabadilika uh, kulingana na majira. So lazima uwe very careful. Holidays. Huu ni wakati ambao sio mzuri kabisa kwa technical trader ambaye anategemea only uh, uh, kufanya analysis from the charts, uh, from the price movement. Sasa wakati wa holiday ni kwamba uh, unakuta watu wanapungua kwenye soko lakini pia kwa hiyo unakuta lina misbehave fulani. Kwa hiyo lilivyokuwa lina behave unakuta linaenda kinyume kidogo. So ile misbehave ndio ambayo si hatutaki katika forex kwa sababu inatufanya tufanya analysis ambazo sio za kweli. Unakuta unafanya analysis hivi alafu unakuta ajibu linakuwa kinyume. Kwa wakati wa holiday kwa mfano kama Christmas au Pasaka holiday kubwa za kidunia, mara nyingi sometimes inatokea soko linafungwa kwa sababu volatility inakuwa chini 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 zaidi ya volatility ambayo inahitajika ili soko kwa forex iliweze kuendeshwa. Kwa holiday pia ni kitu cha kuangalia sana. Ukiachana na holiday tuna the opening of the market. Eh, mara nyingi uh, especially Jumapili saa sita usiku soko linapokuwa linafunguliwa, uh, mara nyingi huwa sio muda mzuri sana wa kuingia wewe ku trade kwa sababu sometimes unaweza kukuta lile soko linaanza na gap. Sasa kama ulilaza order hapo ndio inakuwa shida because ile gap inaweza kaenda against. Nilikuwa naongea na mwanafunzi wangu mmoja ni ni uh, yeah, ni mdada nimesahau jina lake alikuwa ananipa ali, alifanya ile ile alikuwa anafanywa account management. So alimpa mtu pesa yake akaweka kwa yule mtu akawa anamtradia. So alikuwa anaona pesa zinapanda 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 uh, zinapanda ikafika muda dola tano then just one day ikatokea from nowhere uh, yule mtu ambaye alikuwa anamfanyia account management alipokuwa ameinvest pesa zake kule ilitokea tu siku hiyo kwamba uh, soko lilivyokuwa linafunguka because alikuwa na tabia ya kulaza order alikuwa ameweka kama loss size ya moja hivi so ilivyofunguka lile soko lilifunguka na gap na moja kwa moja ilivyofunguka na gap ilianza na negative kubwa 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 sana na kuamini alichokuwa nakiona because yeye alikuwa anafuatilia kwenye simu yake yule ana trade kwa alikuwa anaona ameendelea anasema ya yeah, zinapanda sa, sa, good good lakini alishangaa ghafla tu account yake imekuwa brown so lazima uwe makini sana pale una kuna kuwa na opening of the market especially jumapili Uh, lazima uwe makini lakini sababu nyingine ni kwamba jumapili inavofunguka soko linakuwa random spread inakuwa kubwa kwa hiyo inakuwa sio muda mzuri sana wa wewe kuingia na ku trade so lazima uwe makini pia lakini kitu kingine late hours on friday on friday kumbuka ndio ni siku ya mwisho ya uh, forex market kwa sababu uh, forex inafanya kazi 5 days in a week kwa hiyo ile ijumaa sasa unakuta ile saa kumi uh, market session ambayo inakuwa very active muda huo sasa uh, unakuta unakuta labda una yani late hours unakuta wa Marekani wengi ndo wana, wanakuwa kama ndo Friday imeanza kwa hiyo hawa trade wanakuwa wametulia during that New York session unakuta ndo 
wametulia wafanyi vitu kama hivyo. Sasa na weo kiingia muda kama huo. Unakuwa ni hatari sana kwako. Kwa sababu watu wanakuwa wanapungua kwenye soko. Kwa muda ule wa, wa ijuma masaya naelekea mwishoni kwenda jumamosi huko. Sio muda mzuri wa kuingia kutrade kwa sababu namba ya watu inapungua. Na forex inaendeshwa na namba ya watu. And that is volatility. Unavukua wengi buyers unakuta uh, kendo inaenda juu sana. Kuna kwa na ile price fluctuation kubwa. Kwa sababu volatility tunasema ni price fluctuation. So, hivyo ni vitu vya msingi ambavyo technical trader lazima vifahamu. Usipo vifahamu hivi vitu itaku cost because utakuna ingia unashanga. Ah, mbona negative, mbona hiki, mbona kila ni kitrade mina napata negative. Kwa hiki ni kitu cha msingi pia kukiangalia. Uh, kwa training na mentorship namba hii hapo 0754 9 5 0 Lakini pia Peter Instagram